Bab 1105, Selena menjadi dokter pribadi Rudy selama beberapa hari berikutnya. Mungkin keluarga Farel sangat percaya padanya karena jaminan dari Afraska dan Remy, serta rekomendasi dari Harvey. Satu-satunya hal yang membuat Selena bingung adalah Rudy seringkali menatapnya sampai tertegun seolah-olah melihat orang lain melalui matanya. Pak Rudy, sudah waktunya makan. Selena masuk sambil membawa bubur. Rudy sedang menjelaskan isi pekerjaan kepada seseorang. Namun, begitu melihat Selena masuk, dia langsung mengusir orang itu. Dia selalu tersenyum manis pada Selena dan terlihat seperti kakek tetangga. Mira adalah istri keduanya sehingga usia Jasper dan Michelle relatif lebih muda. Kisah sukses kakek ini bisa dijadikan sebuah buku. Melihat kondisi ayahnya makin membaik, Jasper sudah menganggap Selena sebagai tamu terhormat. Dia sangat menghormatinya dan bersikap sopan padanya. Vanessa, berkatmu, ayahku bisa pulih dengan baik. Tuan Jasper terlalu sungkan. Selena menyuapi Rudy. Dia tidak melakukan semua ini dengan sia-sia. Dia juga punya motif tersendiri. Dia belum sempat menemui George untuk mencari tahu apa maksudnya. Selena direkomendasikan oleh Harvey. Waktu dan usaha yang besar dibutuhkan untuk membunuh seseorang. Selena melayani Rudy dengan sepenuh hati agar mereka tidak mencurigai George. Nak, kata Michelle kamu sudah punya anak. Ya, ya, Selena juga tidak menyembunyikan apa-apa. Apa aku boleh tahu siapa ayah dari anakmu? Kenapa kamu bisa hidup di desa? Tanya Rudy lagi. Mereka pasti telah mengirim orang untuk mencari tahu berita tentang Selena. Dia seperti orang yang muncul tiba-tiba dan tidak ada jejak yang ditemukan. Selena sudah lama memikirkan jawaban yang akan dia katakan. Sebenarnya, saya juga tidak tahu. Saat itu saya terdampar di dekat desa karena tersapu ombak laut. Orang-orang di desa secara tidak sengaja menemukan saya dan menyelamatkan saya. Saat itu, saya sedang hamil, tapi saya melupakan banyak hal. Saya tidak tahu siapa keluarga saya dan siapa suami saya. Tapi karena mata anak saya berwarna hijau, saya yakin ayahnya adalah orang barat. Kalau gitu, ingatanmu masih belum pulih. Selena menggelengkan kepalanya. Ya, kepala saya juga tidak ada memar. Mungkin saya melupakan orang-orang itu karena pernah mengalami trauma besar. Sebaliknya, saya tidak pernah melupakan ilmu kedokteran dan tetap belajar dengan ibu mertua di desa sambil mencari kebenaran. Saya sudah pergi ke banyak tempat selama bertahun-tahun ini, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Kamu benar-benar gadis yang malang. Kalau kamu ingat sesuatu, beritahu Jasper. Dia punya cara untuk menemukannya. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak. Selena punya sikap yang sopan dan ramah. Selalu tunduk dan menghormati orang lain sehingga sangat disukai orang-orang. Michelle dan Harvey masuk bergantian. Selena sedang menyuapi Rudy dan tidak pergi. Lagi pula, anggota keluarga Farel juga tidak akan membicarakan rahasia apapun. Dia hanya mengangguk untuk menyapa Harvey dan Michelle. Tuan Harvey, Nona Michelle. Michelle memalingkan wajahnya dan mengabaikannya secara langsung. Harvey berkata dengan santai, Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak ada yang bisa membayangkan kalau kedua orang ini tidur di bawah satu selimut. Ayah, dia sangat canggung. Biar aku saja yang menyuapi ayah. Michelle merebut mangkuk dari tangan Selena. Rudy tidak senang dan menegurnya, kamu sudah besar tapi kenapa masih gelisah dan gak sabaran, sih. Kamu harus belajar dari Vanessa. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidup ayah. Jangan bersikap nggak sopan kayak gitu. Michelle menjulurkan lidahnya. Ya, ayah, Harvey, kemarilah. Ada yang ingin aku katakan padamu. Silakan katakan, guru. Aku hampir mati kali ini dan yang paling membuatku khawatir adalah putriku. Harvey, aku memikirkanmu sepanjang waktu kalau aku yang membesarkanmu dan mengajarmu. Aku nggak percaya orang lain. Hubunganmu yang sebelumnya juga sudah berakhir beberapa tahun yang lalu dan Michelle juga memilihmu, menurutmu. Bab 1106, selama beberapa tahun Selena pergi, ini bukanlah pertama kalinya Rudy mengungkit hal ini kepada Harvey. Michelle memohon kepada ayah dan neneknya dengan sangat keras. Bagaimanapun juga, Harvey punya posisi yang tinggi di hati Rudy. 
Rudy selalu menghormati perasaannya makanya masalah ini tidak pernah selesai. Michelle tampak malu, sementara Rudy berkata lagi, dulu kamu nggak mau. Aku tahu kamu sangat mencintai mantan istrimu dan berharap bisa menikahinya lagi suatu hari nanti, tapi dia sudah pergi selama empat tahun. Nak, ada berapa empat tahun dalam kehidupan seseorang? Putriku menyukaimu selama bertahun-tahun. Kalau kamu menyukai seseorang, itu nggak masalah, lagian kamu juga masih sendiri. Aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri, jadi kenapa kita nggak jadi keluarga saja? Harvey mengetahui ini dengan jelas. Dia telah mengikuti Rudy dalam suka maupun duka dan membantunya menyelesaikan banyak masalah sehingga Rudy benar-benar menghargainya. Begitu seseorang menduduki posisi tinggi, hanya kekuasaan yang tersisa di matanya. Rudy perlahan-lahan melupakan bagaimana dia mendapatkan posisi ini di awal. Bahkan makin tua, makin banyak yang dimilikinya dan makin takut akan kematian serta kehilangan. Entah sejak kapan, dia mulai takut pada Harvey. Dia merasa anak ini terlalu hebat. Sebuah pisau yang terlalu tajam sangat berguna kalau digunakan untuk membunuh musuh, tetapi kalau tidak terkendali, itu adalah pisau yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Rudy sengaja mendukung keluarga Aswin. Dia menciptakan lawan untuk Harvey dengan tangan sendiri. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuasaan Harvey dan mencapai keseimbangan. Kalau tidak, Harvey pasti sudah dipromosikan dan tidak akan terjebak selama bertahun-tahun. Maksud kata-katanya hari ini adalah agar Harvey menikahi putrinya. Dia hanya bisa tenang kalau mereka menjadi keluarga sehingga dia benar-benar bisa memercayai Harvey. Jasper juga menatap dengan wajah dingin. Adikku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Sebagai seorang pria, kamu juga harus bertanggung jawab padanya, kan? Mira berperan sebagai orang baik. Kenapa kalian segalak itu, sih? Orang yang nggak tahu pasti akan mengira kalau kita sedang memaksa Owen untuk menikah. Owen, ibu selalu menyukaimu dan selalu memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri sama seperti Pak Rudi. Dari kecil kamu selalu bersikap manis dan ibu selalu memanggilmu ke rumah setiap kali festival bulan tengah. Saat itu, ibu nggak pernah menganggapmu sebagai orang asing. Ibu pernah berpikir beberapa kali betapa baiknya kalau kamu bermarga Farel. Setelah mengatakan sampai di sini, Mira menghela napas. Waktu kamu nekat menikah, ibu dan Pak Rudi sangat bahagia untukmu, tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Kalian berakhir dengan tragedi. Ibu benar-benar merasa kasihan padamu dan pada gadis dari keluarga Bennett itu. Ini bukan salahmu, juga bukan salahnya. Kalian memang orang dari dua dunia yang berbeda, jadi mana mungkin bisa bahagia. Kamu adalah anak yang cerdas, juga tahu gimana menghadapi situasi. Kamu dan Michelle adalah orang dari dunia yang sama. Kalian cocok satu sama lain dan gak akan ada masalah kelas sosial. Apalagi Michelle sangat mencintaimu. Dia bahkan menjamin pada ibu kalau dia akan memperlakukan kedua anakmu dengan baik. Ayo, bicarakan dengan ibu. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apa yang kamu khawatirkan? Selena baru menyadari kalau hati manusia itu sulit ditebak. Salah satu dari mereka berperan sebagai orang jahat. Dan satunya lagi berperan sebagai orang baik. Mereka jelas ingin menangkap Harvey. Kalau tebakannya benar, mungkin selanjutnya mereka akan memaksa Harvey dengan tekanan moral. Harvey menarik tangannya dengan lembut dari telapak tangan Mira. Maaf bu, kekhawatiran terbesar saya adalah menganggap Michelle sebagai adik saya. Saya hanya punya perasaan saudara padanya, bukan cinta antara pria dan wanita. Setelah Harvey mengatakan ini, Michelle langsung menangis. Bab 1107, Michelle berlari ke samping Harvey dengan mata merah, lalu menukul keras dada Harvey dengan tangannya. Harvey, apa kamu nggak punya hati? Aku sudah menggali satu hati untukmu tapi kamu masih nggak peduli. Dulu kamu menolakku dengan alasan, tapi sekarang Selena sudah pergi selama itu. Apa kamu pikir dia akan kembali? Apa dia akan kembali atau enggak, itu nggak ada hubungannya dengan aku menerimamu atau enggak. Harvey mengelilingi Michelle dan langsung menuju ke tempat tidur dengan tatapan yang sangat tegar. Guru, 
Saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda dan istri guru selama bertahun-tahun. Kalian berdua adalah orang tua yang sangat penting bagi saya. Hubungan kita tidak akan berubah hanya karena saya tidak menikahi Michelle. Saya akan menjaga kalian berdua dengan baik sekarang maupun di masa depan. Saya juga mengerti niat baik kalian. Seperti yang saya katakan setengah tahun yang lalu, Michelle sudah tidak muda lagi, dia juga harus menikah dan membangun karir. Tapi saya jelas tidak pantas untuknya. Harvey berkata dengan sangat rendah hati, pertama, saya sudah pernah menikah, sedangkan Michelle belum. Kedua, saya masih punya perasaan untuk orang lain sehingga tidak adil bagi Michelle. Lebih baik mengatakannya dengan jelas dari awal dan membiarkan Michelle mencari pasangan yang lebih baik daripada membuatnya menangis setiap hari setelah menikah. Mira dan Rudy saling menatap, akhirnya Mira berkata, Ya, Harvey, apa yang kamu katakan juga benar. Tapi Michelle itu sangat keras kepala dari kecil. Dia nggak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Apa kamu benar-benar tega membiarkannya sendirian di masa tua? Selain itu, golongan darah kalian berdua sangat langka. Kalian bisa saling mendukung dan merawat satu sama lain kalau ada yang terluka. Mira menghelakan napas. Kami membesarkan Michelle dengan memanjakannya, jadi dia nggak pernah merasakan penderitaan dari kecil. Bahkan waktu jari tangannya terluka sedikit saja, dia merasa dunia akan runtuh. Coba kamu lihat, dia kehilangan darah sebanyak itu hanya demi kamu. Sebagai ibu, aku juga merasa sedih, tapi aku nggak bisa menghentikannya karena dia ingin memberikan segalanya untukmu. Harvey, keluargamu itu nggak sempurna. Baik ibu, Pak Rudy, atau Jasper, siapa dari kami yang nggak memperlakukanmu seperti keluarga? Menurut ibu, pernikahan ini adalah yang terbaik. Ibu juga bisa mengerti kekhawatiranmu. Kamu bertanggung jawab untuk Michelle, tapi terus terjebak dalam masa lalu juga bukanlah solusi. Nantinya kamu akan keluar dengan sendirinya setelah menikah dengan Michelle. Bukannya manusia itu selalu harus melihat ke depan. Keahlian bicara Mira benar-benar cocok dengan Rudy. Selena mengambil dua biji kacang mete dan memakannya di samping. Ini membuatnya teringat novel yang dia baca dua hari yang lalu tentang seorang pemuda miskin yang membawa uang saku yang diberikan oleh istrinya untuk pergi ke ibu kota dan meraih prestasi. Dia langsung menjadi siswa terbaik di sekolah menengah dan menjadi incaran putri kerajaan yang akhirnya dipaksa menikah secara bergantian oleh keluarga kerajaan. Wanita itu masih menunggu suaminya datang menjemputnya untuk pergi ke ibu kota dan menikmati kebahagiaan bersama. Namun, bukan suaminya yang datang, melainkan surat perpisahan. Wah, apa ini? Versi nyatanya, ini jarang sekali terjadi dalam puluhan tahun. Situasinya sedang serius, tetapi suara, krak, tiba-tiba terdengar. Tanpa sengaja Selena membuat suara saat membuka kacang mete sehingga semua orang memandang ke arahnya. Selena bingung apa dia harus memakan kacang mete ini atau tidak. Akhirnya dia hanya bisa mengibaskan tangannya dengan malu-malu. Itu, gimana kalau kalian melanjutkannya saja? Sepertinya Michelle baru menyadari ada orang luar di sana. Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang menyuruhmu tinggal di sini? Cepat pergi. Selena meletakkan kacang mete itu dengan malu-malu. Kalau tahu ini akan terjadi, dia akan makan kuaci saja. Yah, mau bagaimana lagi? Dia tidak bisa menonton pertunjukan bagus ini lagi. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian. Selena mengangkat bahu dengan kekecewaan. Sayang sekali, dia tidak akan bisa menonton pertunjukan sebagus ini lagi. Bab 1108, Rudy menghentikan dengan dingin. Michelle, ayah sudah bilang kamu harus lebih menghormati dokter. Michelle baru saja ditolak oleh Harvey. Dia tidak tahu harus melampiaskan amarahnya kemana, sementara hanya Selena satu-satunya orang luar di dalam kamar. Oleh karena itu, tentu saja dia akan melampiaskan amarahnya pada Selena. Ayahnya selalu sangat lembut dan memanjakannya sehingga dia sangat tidak puas dengan sikap ayahnya ini. Ayah, kenapa ayah juga kayak gini? Aku nggak salah bicara, kan? Kita sedang membahas masalah keluarga di sini, sedangkan dia itu siapa? Bisa-bisanya dia menguping di sini. Dia nggak punya sopan santun sama sekali. Michelle, 
Suara Rudi terdengar makin dingin. Sepertinya selama ini ayah nggak mengurusmu dan benar-benar terlalu memanjakanmu. Apa ini didikan keluargamu? Michelle berkata dengan marah kepada Selena, ini semua salahmu. Selena meletakkan kacang mete di tangannya dan membersihkan serpihan kacang yang ada di tangannya. Ya, semuanya salahku. Mulai sekarang, aku nggak akan membuatmu kesal lagi. Selena berjalan ke depan Rudy. Pak Rudy, saya merasa lega melihat Anda pulih dengan baik. Bapak sudah melewati masa-masa berbahaya dengan selamat. Mulai sekarang, Bapak bisa meminta guru lain untuk merawat Bapak, jadi saya tidak perlu tinggal di sini lagi. Awalnya Selena mengatakan kalau dia akan mempertimbangkan, tetapi sekarang dia sudah lebih yakin dengan keputusannya. Ekspresi anggota keluarga Farel langsung berubah saat mendengar kalau Selena akan pergi. Mira juga tidak memedulikan pernikahan Harvey lagi, dia segera menghampiri Selena. Tolong jangan marah pada Michelle. Kenapa Nona mau pergi begitu saja? Bu, kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi. Dia itu kan cuma dokter. Kita bisa mencari dokter lain, kan? Paman Afraska dan yang lainnya juga lumayan hebat. Entah kenapa, sejak melihat wanita ini pertama kali di desa, Michelle merasa sangat tidak suka padanya, apalagi saat Winnie hendak membunuhnya. Michelle merasa lebih baik kalau orang ini pergi sejauh mungkin. Jasper langsung menamparkan Michelle lagi tanpa berkata-kata. Kali ini Jasper menamparnya lebih keras dari sebelumnya di pintu ruang operasi. Dia langsung memukul sudut mulut Michelle sampai berdarah. Aku sudah memperingatkanmu untuk bersikap sopan ke orang yang sudah berjasa pada keluarga Farel. Apa kotoran telingamu itu terlalu banyak? Kak, kakak menamparku lagi cuma gara-gara cewek murahan ini. Apa yang bagus darinya? Kalian semua memujanya hanya karena dia mengoperasi ayah. Plak, kali ini bukan Jasper, melainkan Harvey. Semua orang terkejut. Harvey berani menamparkan Michelle. Tamparan ini bukan mengenai wajah Michelle tetapi kehormatan keluarga Farel. Orang bijak berkata, saat memukul kucing juga harus melihat pemiliknya. Setelah Harvey menamparkan Michelle, ada sedikit kebekuan yang terlihat di mata Rudy. Harvey sangat menyadari konsekuensi dari tindakannya ini, tetapi dia tetap berdiri tegak dan menatap tajam. Vanessa adalah tamu yang aku undang dan aku sudah mengingatkanmu berkali-kali untuk menghormatinya. Tapi kamu tetap nggak ingat, jadi aku cuma bisa menggunakan cara seperti ini agar kamu ingat. Harvey tampak serius. Guru, Bu Mira, saya sangat minta maaf. Sebelum datang, saya sudah berjanji untuk melindungi Vanessa dengan baik, tapi setiap kali bertemu, Michelle selalu berkata kasar. Vanessa tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Selena menutup bibirnya. Dia juga tahu kalau saat ini dia tidak boleh bercanda lagi. Tindakan Harvey sama seperti mencabut bulu dari pantat harimau sehingga membuat Selena yang berada di belakangnya merasa sangat gugup. Rudy menatap mata Harvey selama beberapa detik, lalu tersenyum. Bagus sekali, aku sudah lama ingin memberi gadis nakal ini pelajaran. Dia nggak menghormati orang tua dan nggak punya tata krama sama sekali. Kalau anak bersikap nggak sopan, maka ayahnya yang harus meminta maaf. Namun, Selena malah merinding. Ada niat membunuh di mata Rudy. Bab 1109. Pak Rudy, kalian tidak perlu menyalahkan Nona Michelle. Saya tidak marah sama sekali, jadi saya harap keberadaan saya tidak memengaruhi keharmonisan keluarga kalian. Saya akan pergi sekarang. Harvey segera berkata, aku akan mengantarmu. Begitu pintu tertutup, Michelle langsung menangis dengan keras. Ayah, ibu, kakak menamparku. Bahkan Harvey juga berani menamparku. Semua ini karena wanita itu. Aku nggak mau dia ada di sini. Diam. Suara rendah Rudy terdengar, tetapi penuh dengan aura yang mencengkam. Dia menatap Mira dengan dingin. Apa ini putri baik yang kamu didik? Malu-maluin banget. Mira ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya hanya berkata dengan lemah, ini salahku. Tapi Rudy, Harvey sudah tumbuh makin keras kepala selama beberapa tahun ini. Dia menolak pertunangan dan bahkan berani menamparkan Michelle di depan kita. Rudy mendengkus dingin. 
Dia sengaja memperlihatkannya ke kita untuk memberitahu kita kalau dia berani menamparkan Michelle meski itu di depan kita. Entah apa yang akan dia lakukan kalau dia benar-benar menikahi Michelle. Kalau dia berani melakukannya, ekspresi Jasper menjadi sangat dingin. Aku akan membunuhnya. Semua orang memang seperti ini. Tidak masalah kalau mereka memarahi atau memukul orangnya sendiri, tetapi orang lain tidak boleh mengusik mereka sedikitpun. Kak, Michelle mengusap wajahnya sendiri dengan penuh kesedihan. Jasper mendengkus dingin. Semua ini adalah ulahmu. Kamu senang setelah mengusir Vanessa. Aku nggak percaya kalau kakak masih belum menemukan seorang dokter yang bisa menggantikannya. Selena naik ke mobil bersama Harvey. Begitu pintu mobil ditutup, aura dingin Harvey menghilang dalam sekejap dan dia langsung memeluk Selena. Sally, aku sangat kangen kamu selama beberapa hari ini. Aku nggak bisa berkata banyak meski setiap hari melihatmu. Selena mendorong kepalanya. Kamu itu gila, ya. Yeah. Kamu tahu siapa dia? Kalau di zaman kuno, dia itu putri kerajaan, tapi kamu menamparkan putri di depan kaisar. Apa kamu ingin mati? Kamu nggak takut dihukum mati bersama sembilan generasimu, ya? Yeah. Harvey memeluk kepala Selena dan mengelusnya di bahunya. Sally, aku sudah membalas tamparannya padamu. Siapa yang menyuruhmu membalasnya? Kamu itu terlalu berani. Selena malah mendengar suara tawa pelan dari Harvey. Aku sengaja melakukannya, jadi mereka nggak akan menyerahkan putri mereka padaku. Selena duduk di pangkuan pria itu dan tangannya melingkar di lehernya. Kamu nggak ingin menjadi menantu yang beruntung. Mereka jelas-jelas ingin memberimu kekuasaan. Menikahi. Michelle berarti menjadi keluarga, jadi mereka nggak akan takut padamu. Harvey mengusap lembut alis Selena. Tapi hatiku hanya milik Sally. Mana mungkin wanita lain bisa masuk ke hatiku kalau ada nona Selena di sana. Selena hampir terpana oleh senyumannya. Tanpa disangka, Harvey berkata, biarkan aku menciummu, aku sangat merindukanmu. Selena kehilangan kata-kata. Chandra yang duduk di depan menahan tawa, sementara Alex sudah tidak bisa menahannya lagi. Selena mendorongnya, jangan bercanda, aku sedang membahas hal serius denganmu. Kamu menolak kekuasaan karena sudah menolak keluarga Farel. Apa kamu nggak takut dia akan membalas dengan mendukung Hayden? Sally, Hayden adalah orang yang dia dukung sendiri untuk menyeimbangkanku. Tapi apa kamu pikir aku ini bisa dikendalikan dengan mudah? Wajah Harvey menyembunyikan senyuman misterius. Aku telah mengikutinya selama bertahun-tahun, jadi mana mungkin aku nggak mengerti pikirannya. Aku sudah memikirkannya dengan baik di hari itu. Coba tebak apa aku sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Selena mengedipkan matanya, sementara Harvey mendekat ke telinganya dan berkata dengan lembut, jangan pikirkan apapun, serahkan semuanya padaku. Aku sudah bilang, Aku nggak akan mengecewakanmu lagi seumur hidupku. Bab 1110. Sebenarnya Selena ingin pulang, tetapi Harvey membawanya ke tempat tersembunyi lainnya. Mereka berganti mobil di tengah jalan. Selena menatapnya dengan wajah bingung. Kejutan apa lagi yang kamu sembunyikan? Kamu akan tahu setelah sampai di sana. Harvey menggandeng tangannya dan masuk ke villa. Tidak lama kemudian, dia melihat Isaac. Selena melepaskan tangan Harvey dengan kasar seolah menghadapi musuh besar. Apa yang kamu lakukan pada kakak? Hati Harvey terasa agak sakit saat melihat wajah Selena yang penuh dengan kewaspadaan. Apa kamu sangat nggak percaya padaku? Aku tahu kalau aku nggak bisa menyembunyikan apapun darimu. Mungkin malam itu Harvey menyadarinya. Begitu Selena pergi, Harvey menyuruh orang untuk membawa George pergi. Strategi mengalihkan perhatian yang cerdik. Harvey menggenggam tangannya lagi. Aku tahu aku sudah melakukan banyak hal di masa lalu yang membuatmu nggak percaya padaku. Aku memang pantas menerimanya. Tapi aku sudah bilang kalau aku nggak akan menyakitimu lagi. Lihatlah, dia sehat-sehat saja. Apa aku terlihat seperti orang yang menyakitinya? Selena baru melihat Isaac dengan saksama. Dia bahkan memeriksa tangan Isak apa ada chip atau sejenisnya. Kak Selena, kali ini dia nggak menyerangku, kata Isak yang jarang sekali membela Harvey. Gimana dengan George? Dia baik-baik saja dan sedang istirahat di kamar. 
Selena menemui George dan melihat wajahnya yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Harvey bahkan menyuruh Hansen datang untuk merawatnya. Selena tidak tahu tentang perselisihan antara George dan Harvey, jadi dia merasa lega saat melihat George baik-baik saja. Kak, gimana kondisimu? Aku sudah bisa bangun sendiri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Gimana dia bisa menemukan kakak? George tidak mengatakan apa yang terjadi pada mereka berdua, dia hanya memberitahu dengan singkat, dia bilang tempat itu nggak aman, jadi dia memindahkan kami ke sini. Harvey masuk ke dalam kamar dan menjelaskan, Hayden mencari George di seluruh dunia untuk membunuhnya. Kamu ada di rumah sakit dengan banyak orang beberapa hari yang lalu, jadi aku nggak memberitahumu. Wajah Selena memerah. Maaf, aku salah menuduhmu. Sally, mereka semua adalah orang-orang yang berbakti padamu, aku nggak akan menyakiti mereka. Harvey tersenyum. Sekarang sudah larut, Aku akan menyuruh Bisusi untuk menyiapkan makanan. Kita semua itu keluarga, jadi ayo duduk dan makan bersama. Kamu juga, memanggil Bisusi kemari. Soalnya Bisusi paling jago masak. George itu pasien, jadi dia harus makan makanan yang bergizi. Dia nggak boleh makan makanan dari luar setiap hari. Saat Harvey menyebut ini, dia melirik Isak sebentar dan wajah Isak terlihat tidak nyaman. Aku nggak bisa masak. Takutnya malah membuatnya mati keracunan, jadi memesan makanan juga nggak masalah, kan? Mereka benar-benar duduk di meja yang sama. Bahkan ada Chandra dan Alex juga sehingga meja itu menjadi penuh orang. Ini pengalaman yang cukup menakjubkan. Isak tidak menggerakkan sumpitnya. Harvey meliriknya sekilas, kenapa? Takut aku meracunimu. Harvey adalah orang yang paling pendendam. Dulu Isak pernah menjebak Harvey di desa, jadi mana mungkin Harvey akan membiarkannya. Jangan khawatir, meski aku ingin membunuhmu, aku nggak akan melakukannya saat Sally ada di sini. Kak Selena sudah mendengarnya, kan? Kalau suatu hari nanti aku mati, pasti dia yang melakukannya, kata Isak. Alex tidak tahan melihat sikap manja pria yang pura-pura baik ini. Dia menjawab dengan sinis, Mungkin saja aku yang melakukannya. Pisauku bisa merobek mulutmu menjadi dua. Selena tahu mereka sedang bercanda. Dia mengambil tempe dan berkata, Sudahlah, jangan bercanda lagi. Ayo makan. Dia hampir menaruh tempe ke dalam mangkuk George bersamaan dengan Harvey. Mereka saling menatap dan Selena berkata, Kamu salah minum obat, ya. Selena tidak tahu kalau Harvey ingin mengembalikan semua rasa bersalahnya terhadap Kevin dengan membalas budi kepada George. Bab 1111. Kediaman Aswin. Brak, Hayden mendorong semua barang di atas meja ke lantai. Kenapa dia bisa kabur dari kepungan orang sebanyak itu? Apa yang kalian lakukan? Tuan Hayden, dia sudah tertembak beberapa kali. Meski dia berhasil kabur, dia tidak akan bertahan lama. Anda tidak perlu khawatir, apa dia sudah mati, terus mayatnya di mana, aku mau lihat mayatnya mau dia hidup atau mati. Jasper sudah mulai mencurigaiku, kalau kalian melakukan ini, aku akan mati begitu dia menangkap orang sialan itu. Baik itu Jasper maupun Harvey, mereka hanya mencurigainya tanpa bukti. Satu-satunya saksi adalah George, namun Hayden tidak bisa menemukan jejak orang itu di kota Arama. Ini membuatnya sangat gelisah. Tuan Hayden, Anda marah dan khawatir juga tidak ada gunanya. Kami sudah mengirim orang untuk mencarinya. Kami akan segera memberi tahu Tuan begitu menerima kabar. Hayden duduk di kursi, mengangkat tangan, dan meremas dahinya sendiri. Kenapa masalahnya jadi seperti ini? Oh ya, Tuan Hayden, saya dengar keluarga Farel berniat untuk menjodohkan Harvey dengan Nona Michelle. Keluarga Farel sudah pernah mengungkit hal ini dulu. Si Michelle jalang itu, dia hanya memikirkan Harvey padahal aku sudah berusaha memperhatikannya. Hayden dan Harvey sangat berbeda. Hayden selalu berpikir jernih dan tidak peduli dengan urusan asmara anak-anak. Hal yang dia pedulikan hanyalah kehormatan dan nilai keuntungan keluarga. Dia sudah mulai mengejar Michelle dari beberapa tahun yang lalu. Dia sangat sadar kalau guru akan benar-benar memberikan kekuasaan kepadanya selama dia bisa menikahi Michelle. 
Pada saat itu posisinya akan naik dengan cepat dan menginjak-injak Harvey sepenuhnya di bawah kakinya. Namun, Michelle seperti terhipnotis. Bagaimanapun Harvey menolaknya, dia tetap berharap padanya dengan gila-gilaan. Pak Rudy diserang kali ini. Kalau beliau bersikap tegas, Harvey mungkin tidak akan menolak. Kalau kita tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Hayden menyalakan sebatang rokok dan ekspresinya menjadi misterius. Biarkan aku berpikir sejenak. Di tengah malam, Harvey baru saja menyelesaikan pertempuran panas dengan Selena. Detak jantungnya belum kembali tenang dan masih berdetak. Dengan kencang, meski dia telah melakukannya berulang kali, dia tetap tidak bosan, dan keinginannya untuk memiliki tubuh Selena makin kuat. Terutama saat Selena turun dari meja operasi. Selena memancarkan cahaya yang memesona sehingga membuatnya ingin menyembunyikannya. Selena bersandar di dadanya. Keluarga Farel enggak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Keluarga Farel sengaja mendukung Hayden hanya untuk membatasi Harvey. Itu menunjukkan kalau Harvey adalah menantu yang diinginkan oleh keluarga Farel. Dalam situasi seperti ini, Hayden merasa sangat cemas, begitu juga keluarga Farel. Mereka harus segera meredakan situasi ini dan yang paling penting adalah mendekati Harvey untuk menjadi bagian dari keluarga Farel. Meski Harvey menolak hari ini, mereka masih akan mencari cara lain. Hadapi saja, aku nggak takut apapun selama kamu ada di sampingku. Sekarang Selena bersembunyi dengan nama palsu dan tidak ada yang tahu hubungan mereka. Ini sangat aman bagi Harvey dan Selena. Mereka tidak punya celah untuk ditangkap, yang berbahaya adalah orang lain. Harvey terlihat sangat yakin, jadi Selena tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan paginya, Selena masuk ke kamar George dan mengunci pintu. Kak, ayo kita bicara. George meletakkan kitab yang ada di tangannya, lalu menatap Selena dengan tajam. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Apa kakak bisa memberitahuku? Selena pindah ke kursi dan duduk di sampingnya. Kamu punya waktu untuk mendengarkan ceritaku. Punya, ceritakanlah. George menceritakan asal-usulnya dan kejadian yang menimpa Kavin dengan sangat detail. Bab 1112. Selena sudah pernah mendengar cerita tentang Kavin dari Harvey, tetapi dia tidak menyangka kalau cerita ini punya sisi yang tersembunyi. Takdir memang aneh. Ternyata dia punya hubungan seperti ini dengan George. Jadi tujuan kakak mendekatiku di awal adalah karena ingin memanfaatkanku untuk membunuh Harvey. Musuh yang kakak sebut bukan orang lain melainkan Harvey. Ya, George menjawab dengan tenang. Apa kamu menyesal sudah mengenalku? Selena justru merasa lega. Enggak, sebenarnya sejak dulu hatiku enggak pernah tenang. Enggak ada makanan gratis di dunia ini. Jadi kakak juga nggak akan tiba-tiba baik padaku tanpa alasan. Aku selalu merasa kakak pasti ingin mendapatkan sesuatu dariku. Tapi kakak sangat perhatian ke anak-anak itu dan memperlakukanku dengan tulus. Aku nggak bisa memikirkanmu sebagai orang jahat makanya aku selalu mengkhawatirkan masa depan. Setelah mengetahui alasannya sekarang, aku justru nggak merasa gugup lagi. Kamu nggak menyalahkanku. Kenapa aku harus menyalahkan kakak? Kalau kakak ingin mendidik anak-anakku menjadi pion kakak, kakak akan menanamkan banyak pemikiran kalau Harvey adalah musuh, tapi kakak enggak melakukannya dan malah merawat kedua anak itu dengan baik. Mereka itu bayi prematur dan kakak mungkin sudah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membesarkan mereka. Mereka berani tapi enggak kehilangan kepolosan mereka. Kakak adalah guru terbaik mereka, jadi aku sangat berterima kasih pada kakak. Kalau tentangku, kakak telah membantuku dengan sepenuh hati dalam beberapa tahun terakhir. Aku benar-benar menganggapmu sebagai kakakku. George menghela napas. Melihat dua anak itu membuatku teringat pada diriku dan kakakku. Kami juga adalah saudara kembar dari satu ibu. Orang-orang mengatakan aku nggak akan hidup sampai dewasa, tapi pada akhirnya malah dia yang meninggal. Saat George membicarakan ini, matanya memerah. Aku nggak ingin kedua anak itu mengulangi kesalahan yang sama, jadi aku nggak bisa mengajarkan kebencian ke mereka. Aku ingin mereka tumbuh dengan bebas. Makanya aku bilang kalau kakak itu orang baik, jadi mana mungkin aku menyalahkan kakak. Gimana dengan sekarang? 
Apa kakak masih ingin membunuhnya? George menatap mata Selena. Aku nggak memberitahumu selama ini karena nggak ingin menyusahkanmu. Aku tahu selama ini kamu nggak pernah melupakannya. Dia masih ada di hatimu. Kalau aku benar-benar ingin membunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak akan menghalangi kakak, tapi juga nggak akan membantu kakak. Aku nggak bisa banyak bicara tentang kebencian antara kalian karena aku nggak pernah mengalami penderitaan yang kakak alami dan jalan yang kakak tempuh. Jadi aku nggak berhak membujuk kakak untuk melepaskan kebencian itu. Selena, kamu sudah berpikir lebih jernih daripada sebelumnya. Kak, jangan merasa terbebani. Dia merawat kakak dengan senang hati dan kami nggak akan menghalangi apapun yang kakak ingin lakukan. Dulu kakak sudah menahan diri selama itu. Ini bukan kediaman Len, jadi nggak ada yang takut kakak membawa sial bagi keluarga Len. Kakak hanya perlu menjadi dirimu sendiri saja. Selena memeluknya dengan lembut. Kak, jangan terpaku pada masa lalu, kakak harus melihat ke depan. Tubuhnya hangat seperti pelukan Kavin dulu. Setiap kali Kavin datang ke kuil, dia selalu berisik menceritakan dunia luar. Hei, anak sakit, kalau kamu sembuh, Aku akan membawamu berkeliling dunia, oke. Okay. Oh ya, anak sakit, aku punya seorang teman baik dan kamu juga harus memanggilnya kakak sepupu. Aku belum pernah melihat orang yang sehebat dia. Setelah kamu sembuh, aku akan mengajakmu bertemu dengannya. Dia pasti akan terkejut karena melihat orang yang sama sepertiku. Anak sakit, dia sama sepertimu sudah menderita banyak kesulitan dan gak ada keluarga yang menyayanginya. Dia selalu berjalan sendirian di depan untuk melindungi negara ini, jadi kakak juga ingin melindunginya. Kalau suatu hari aku meninggal, kamu harus menguburku di bawah pohon kuil ini biar aku bisa selalu melindungimu, oke? Okay. Maaf, aku bukanlah kakak yang baik. George meraba tempat di dadanya. Kali ini dia terluka sangat parah dan tidak mungkin bisa bertahan hidup. Kak, apa kakak yang melindungiku? Kalau kakak tahu orang yang ingin aku bunuh adalah orang yang paling kakak sayangi, apa kakak akan merasa sedih di surga? Bersambung ke bab 1113. Terima kasih.